God morgon internet. Eh, idag befinner jag mig i Stockholm. Eh, och det är för mig lite grann som att pendla till jobb. Eh, att flyga hit är ingenting märkligt. Det räcker alldeles utmärkt med SAS-appen och så är jag på plats. Men jag reser mycket till andra destinationer också. Och då är det alltid ett mäck. Det är svårt med det här med, med att hitta rätt flyg. Det är svårt att hitta rätt boende. När man väl är på plats på en ny destination så är det svårt att hitta bra restauranger och käka på och så vidare. Och jag vill ju bara att det ska vara smidigt och att det bara ska fungera. Som tur var så finns det ett företag som verkar dela min smärta här och, och vara helt inställda på att försöka fixa detta. Och det är Google. De är otroligt drivna nu när det gäller att försöka få till det här med resandet. Eh, och det nya nu, de har lanserat ett antal nyheter nu. Man kan börja med att konstatera att allting är fokuserat på mobilen. Det ska funka i den här lilla, lilla, på den här lilla skärmen. Eh, det ska funka offline så att väldigt många av de här tjänsterna är, bygger på att du laddar hem data. Google Trips till exempel som är en separat applikation som fungerar lite grann som din samlade itinerary. Fantastiskt bra den också. Men just det här fallet nu, det, det nya här nu, det är då att man har släppt ett antal funktioner runt Google Flights och... och, och de här sökfunktionerna som finns för att leta flights. För då vet ni väl att om ni går till Google och skriver flyga till Melbourne så landar ni inte bara i det vanliga traditionella sökresultatet utan ni, får, ni landar hos det som heter Google Flights där man då kan börja liksom direkt och massera sin sökning. Och man kan få, jag skulle vilja påstå att det är en av de absolut bästa flygsökmotorerna som finns där ute. Den är snabb, den är effektiv, den är komplett och så vidare. Um, det man nu har adderat här det är då ett antal möjligheter att utifrån en, en flygbokning direkt hitta hotell och, och direkt hitta restauranger och saker att göra på destinationerna. Det man märker här det är hur mycket Google vet om mig. Det är inte bara mina resvanor de har koll på utan de har koll på hela paketet Joakim Jardenberg. Och i just det här fallet så är det skitbra faktiskt för att det hjälper till att ge mig väldigt relevanta och väldigt bra resultat. Sen märker man också att de har massiva datamängder i bakgrunden här som de kan aggregera på olika sätt. Till exempel så har man nu också släppt att man indikerar flygförsäljningar. Och man har alltså 80% träffsäkerhet idag baserat på historiska data, AI man lägger på det, realtidsdata man tittar på och sånt. Så kan man med 80% förutsägbarhet pricka in flygförsäljningarna. Och enligt vissa uppgifter så är det högre träffsäkerhet än vad flygbolagen själva klarar av att förutsäga. Är ni med? Det här är, det här är jättebra tjänster. Och när nu Google då är så duktiga på de här tjänsterna så märker man också att det infinner sig en annan slags trygghet hos dem. Och jag ska förklara vad jag menar. 2009 så hade vi lite uppståndelse och revolt nästan i internet Sverige för att en av våra favoriter Ted Valentin, en, en singel entreprenör som satt på kaféer och kodade ihop fantastiska tjänster han byggde kartor på löpande band, alltså karttjänster på löpande band, det var wifi-kartan toalettkartan, sushi-kartan eh, kebabkartan, pizzakartan massagekartan, är ni med? Som aggregerade information på olika sätt, la på lite användarbetyg på det, hämtade in lite bilder från Instagram och så vidare. Och alltså riktig kvalitetstjänst, men fortfarande ett slags sök kan man säga. Och det som hände 2009 det var att Google helt plötsligt slutade visa upp de resultaten. Alltså om du sökte på Sushi i Helsingborg så kom du helt plötsligt inte till Sushi-kartan vilket du hade gjort tidigare. Och det blev lite uppståndelse och sådär. Och nu känns det som att Google har slutat med sådana, alltså det, det fixar man ju där och då va? men rent generellt så känns det nu också som att, att Google håller inte på och, och känner att man behöver fylla på det viset längre. Man behöver inte hålla undan konkurrenterna för att man är själv så jäkla bra på det här. Så att om du söker på Sushi Helsingborg idag så får du överst Google speciellt anpassade liksom sushi eh, information ifrån deras Google Maps och, och länkar direkt till den och Google Business och så. Eh, och sen under det så kommer ju då Ted Valentins kartor bland annat. Är ni med på den här principen? Alltså de är så jäkla duktiga idag. Och det får ju mig att fundera på då, vad krävs egentligen för att man ska kunna utmana Google och, och de här stora bjässarna som, som har en etablerad plattform idag. Låt säga att du skulle få tillgång till all data som Google har tillgång till. Du skulle få tillgång till oändliga resurser, de smartaste människorna och sådär. Om du skulle bygga en flygsökmotor idag, om du skulle vara flygstolen idag till exempel som en metasöktjänst. Hur skulle du skjuta in dig på den marknaden och ta position och plats? Att börja fundera över vilka unika värden skulle man kunna tillföra som skulle kunna utmana Google. Jag tycker det är något som vi behöver fundera på och försöka knäcka. Jag tycker i alla fall att det är intressant.
kommer att återkomma till det. I alla fall, det här var avsnitt 143 av, av En sak idag. Den skapades av mig, Joakim Jardenberg, med stöd från Bredband 2 och Contenter. Bredband 2 är internetoperatören som gillar internet och tror på teknikens möjligheter, precis som du och jag. Eh, och deras tagline är att många snackar men vi lyssnar. Det är Bredband 2. Det är, och de hjälper till att sprida det goda samtalet runt En sak idag. Contenter, det är de som jobbar med redaktionellt innehåll som är skapat särskilt för internet. De jobbar med översättningar och modern marknadsföring. Och sen så ser de då till att vi får både svensk och engelsk text på en sak idag. Runt lunch så ligger den ute. Och det är ju jätteflott. Så tusen tack till dem och tusen tack till er som hjälper till att delta i den här diskussionen och, och det här gemensamma lärandet som vi ägnar oss åt på en sak idag. Och så som vanligt så ses vi imorgon igen.